ここはプロンポン駅から徒歩5分の今ジャイタイフードレストラン店内は明るくゆったりできるような場所だねめっちゃ日本語が書いてあるから分かりやすい一人で食べる用のご飯とかが結構あったりしてこの豚肉のグリーンカレーご飯食べにしてみようかな来た来たグリーンカレー80バーツでは早速うん野菜がちょっと硬いかなこのナスとかあとはグリーンピースとか特にこのグリーンピースはもう食べたら弾けるほど硬いまあこういうもんだと思うようにしよう味はというとまあ程よく辛くというかグリーンカレー自体がもともとめちゃくちゃ辛いのでまあこんな感じだろうっていうまあ思ったよりちょっとルーが少ないかなでもは骨が埋まってると思えば聞こえるもんかいそれか未熟なだけかそんなことよばあちゃんさっきの店より高くないだからもう少し待っててよもう少しタイは日本から飛行機で約7時間程度で行ける東南アジアに位置する人口6700万人の国だ仏教の信仰も強く多くの寺院や僧侶が街中に浸透している<笑>ヘルスランドっていうバンコクの、えっと、タイの星気マッサージのところに行ってきたいと思いますいつも俺が行っているワットポーのあそこは、まあ、割と何て言うの庶民派というかあの、まあ、そんなこうラグジュアリー感はないんですけれども今回行くヘルスランドは、まあ、ラグジュアリー感はありちょっとありつつも、まあ、同じ低価格帯でこう行けるのでまあ是非っていうか、まあ、俺も一回行ったことあって。いいなと思ったんでまた行こうと思ってますはい。2時間ぐらいやるのかな今回ははい。行きます今クロンポンとフンビットの間ぐらいのところですねここからフンビットに向かっていきますここ日本の建造水産っていうのがなんかまあ1号店らしいんですけど夜めちゃくちゃ光るんですよ、ここね。ゴープロを回しながら。そんでメールを返しながら歩いてるんで。無言になりますけど。えーと、どこだっけ。ちょっと今グーグルマップで見ながら。行きます。ちょっとヘルスランドで名前がね、なんか。しわいだよ。近くだとスクーンビット沿いとエタマイ沿いにあるんですけども、まあ、予約でも行けますしでも俺は1回目は当日で行ったからそのまんま何も予約せずに行ったからちょっと時間がかかった記憶がありますけど20分か15分ぐらいかなんか待ったような感じでスクーンビット沿いずっとまっすぐ行って、えー、ちょっと取れると。ターミナル21の裏ってことですね
ここは昨日あの俺バスで乗って最悪だったもんフロンポンからスクンビットともう一駅ぐらいまでそん,そん時はえっとフロンポン駅からバスで乗ってでヤワラートに行こうとしてたんだけどもうバス降りたからな結局。1時間経っても2駅ぐらいしか着かなかったから最悪だここはずっと気になってるんですねあの結構バランというか白人のなんか観光客の人がたくさんいたりしててめちゃくちゃ気になっている一人では入れないけど入りづらいというかけどでもやっぱりあれですね久々に来たけど前はあの1バーツ3円ぐらいの計算だから100バーツだったら、まあ、かける3週300円ぐらいかっていう相場感でいたけど今全然変わってきてもう100円だった100バーツだったらあ400円かっていうかける4設定でいくんでもう全然高いですね。高いというかあんま日本と変わらないような感じじゃないですかねなんかすごい救急車とかねこんな混んでっから全然前に行けないまだ受けてません財布にね、500バーツしかなくて、で俺ビザで、ビザカードで使って、クレジットカードでやろうと思ってたんだけど、1000バーツからしか、えっと、対応してないということなので、で、まあ、なんか、アロマオイルマッサージ、まあ、90分1200バーツとかあったかな、だからなんか、まあ、そういうのもあるんだけど、まあ、別に。アロマとかいらんしと思って結局ちょっと両替しにアソークに来てますあ違うスクンビットに来てますなんか駅のどっかにいなかったっけ今日会場<笑>疲れた<笑>で今ターミナル21はありますがスルーしますまたスーパーリッチまだやってっかなはいちょっと交換してからまた行きますえー、今、ターミナル21にいるんですけれどもいつもフードコートのところばっかり行ってたからあこっち来てないわと思って、まあ、ていうか,なんか迷ったらここに来ててあこんなところあるんだと思って今、動画を回してます。もう一個上もあるのかなフィットネスクラブがあるんだあ知らんかったわ映画館だてか映画館っていくらするのすげえパプリカポップコーンなんだんだポップコーン150バーツ、えー、かける4新地が新地を600円変わんないですねほとんど日本と例えばミニオンとデラックスプレミアムえ安くねバスだかける 4C600 円600円でミニオンが入れます、うん、これがプレミアムなんとかかいいじゃんあの映画館の料金とポップコーンの料金が一緒っていう、まあ、海外映画安いっていうもんなあんまりよく知らないんですけどはいで迷ったので元に戻りますピア21カ
け橋とかなんかそういういいんだからでアピアーっていうのが、えー、現れるっていう意味だっていうのはあの小島よしおのアピアーアピアーっていうのがあるじゃないですかあれはもう小島よしおが現れる現れるってこう英語でずっと言っているっていう、まあ、そういう覚え方でみんなアピアーが覚えられたんじゃないでしょうかとんかつ屋まあでもなんかここはもう本当普通の何もあのタイの味付けなどなく合ってますね、まあ、多分日本人向けなんでしょうねなんかマンゴーでも食いますかちょっと小腹が空いたのでここで夕食にする注文したのはトムヤムクのオムレツだったはずなんだけれどもトムヤム感がない魚が入ってると思いきやなんか魚の骨ばっかりが入ってて具材が思ってるのと全く違うというかめちゃめちゃ入ってるサモンが近くてやっぱ足でどうっていうまあ安いからこんなもんでしょう。そんな悪くないんじゃないかなと思いますフードコートの飯を食べていると、まあ、半分くらいはなんか微妙だなってものが多いんだけれど半分くらいは美味しいなっていうのもあるハモのちょっとパパイヤばっかりだこんだけ血を食わせたのかこれからあのプロンポン駅の近くのスイングスイングシアターっていうまあ寝過ごしていけなかったところに行きたいと思います0時までだからまあそんなに今ね10時半とかそれくらいなんでそんなに入れないんですけどまあこのユニクロ靴も買ったし大丈夫でしょう多分まあ行ってみましょうちょっとずっとね腹減ってるんだけどね今日晩ご飯食えるかなクラブ行った後じゃないと食べられないと思うんだけどノーイムちゃんです今はでは行ってきます行ってきましたっていうか行ってきたというかもう入ってすぐあの出てきちゃったんですけどあの入場はタダです、まあ、装飾とかめちゃくちゃいい感じだしあのブランコ乗ってるチャイナスクしてる人がこう座ってこうなんかゆらゆら揺れてて,て DJ ブースとかめちゃくちゃ近くてで雰囲気的にはめちゃくちゃいい感じでしたでなんで出てきたかっていうとあの最高ホテルに忘れて。ちょっとそれで戻ってきましたあのビールを注文しようとした瞬間にやべえ俺財布持ってきてねえと思ってでスマホも持ってきてねえしやべえなと思ってまあそそそそくさと,、えー、と出てきたわけなんですがただあのめちゃくちゃなんか大人っぽい感じというかそうでもないかなほんのりアングラですけどでも全然あの誰が行っても大丈夫みたいな感じの、まあ、ただあの中で写真撮影はダメなんでまあ、多分携帯で隠してカシャカシャぐらいだったら全然大丈夫だと思うんで行った感じはまあ別に値段もそこまで高くないのでビールもえっと210バーツとかだったんで新派ビールとか、まあ、なんであのプロンポンにあの住んでるプロンポンにあの泊まることになった人とかは、まあ、夜暇な時とかもうさらっと行っていいんじゃないでしょうかね
、まあ、バーですねどっちかっていうとバーというかクラ小さなクラブのバーみたいな感じでしたちょっと一旦ホテル戻りますはい、えー、戻ってきました、まあ、結局はい、えー、戻ってきました、まあ、結局クラブ行ったの34分ぐらいであの本当なんかちょっと見たって感じですけど、まあ、でもやっぱりみんなあの、まあ、1人の人も割といたけど友達とあなんか 2, 2人ぐらいの少人数で、えー、といるみたいな感じですかね西洋人の人が割と多かったです、はいにうん、日本人っぽいのはいなかったかなっていうより結構クラブも狭いんですよなんかでもなんかいろんなあの場所というかなんかあってまあ狭いんで、まあ、そんな何そう100人とかは多分入れないと思う多分三4 0人ぐらいなんじゃないかなっていうぐらいですかねはい、まあ、結局あの無料でこれのこれをつけてもらっただけっていうね<笑>はいまあちょっと飯食い行きますかあちなみに曲はあのなんかああいうアゲアゲ EDM 系というよりは割と昔ながらのハウスとかテクノとかなんかそういう感じでした、はい、ちょっと実験的じゃないけどなんかちょっとコアな感じのですはい、まあ、なんであのプロンポンにあの泊まってる人とか、まあ、夜ちょっとチラ見するぐらいだったらいいんじゃないかなと思いますあのお金もかかんないんでねとりあえず俺が行った時は水曜日だってたんでまあちょっとお金かかる時があるのかわかんないけれども中に入るのは無料だったんで、まあ、ただあのドレスコードとかあるんでまあ最低限くつっと。まあ、長ズボンなんかつけてれば多分誰でも入れると思いますんで、はい、飯食い行こう、うんうん、携帯行こうちょっとね靴靴ずれが靴下買わなかったんで靴小指がめちゃくちゃ痛いんですよねあっ何か皮がめくり始めてる買っとけばよかった行きますかここはプロンポン駅からすぐの遺産料理が食べられるレストランいつも新ハピールなのでたまにはジャンビアで乾杯うんうまい店内は今のところ体重でいっぱいとりあえず注文したのはこのクンチェナンプラーと呼ばれる、まあ、生エビのナンプラー漬けみたいな感じこれタレがめちゃくちゃ辛いビールが進む味うん辛いただただ課題うまいけどねあと付け合わせでゴーヤーもうん悪くないまあちょっと生エビってのが心配だったりするんだけれどもスズキ頼んだのはラープのアヒル引き肉100バーツなんかめっちゃ黒くねこういうもんなのかなうんなんだろうこのまま食べるっていうよりはなんかもうご飯と一緒に食べた方が美味しいような感じもう完全に酒のつまみって感じってことでご飯を注文したんだけど全然来ないめちゃめちゃあの日本人に人気店なようであの慰安旅行とかで来てた日本人がめちゃくちゃ多くて女の子を持ち帰りしてこう一緒に食べるっていうそういう
人たちがめちゃくちゃ、まあ、俺の周りに加わってきたのでさも日本人じゃないですってかのような感じでそそくそく出てきましたけどいやでもなんかインスタン料理はあんまりよく待ってないんですけど美味しかったですはい12時半ですあそこは4時までやってるんで、まあ、だいぶ遅くまで飲み食いできるのでぜひあの飯屋に困ったら来てみてはどうでしょうかまあでも全部酒の魚みたいな,なんか辛いのが多いからいいかもしれないはいでは、はい、何もしない一日っていうのがやっぱ旅って感じするよね、うん